السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى كل المصحابة أجمعين أما بعد حب النبي ومده خير الأمل وأسى الإله به يبلغه الأمل وله بنيل شفاعته طاها كفل عند الإله منعما تنعيما صلوا عليه وسلموا تسليما بهمان نرنيا سيد برغلا ويدي لولا متبان دي دنمار SVSN Dayim, SSFN Dayim Karmol Sagaraya, Pravartagare Mutailim Gulay, Udimichu Gudiya, Sahodara, Sahodari Mahari Kerala Muslim Jamaat, SVS, SSF, Poothabilam, Unity Committee, Udagi, Yile Sangali, Pika Pata Tajil Ulema, Qadusallahu Sadaul Aziz, Nurul Ulema, M.A. Ustad, Nubarallahu Marakadahu Mahan Maru de Perula Anusmerulayum Dikur Halka Varsum, Buruda Madilisum Adanguna or Mahataya Madilisan Bahman Patasay the Vergil Tajil Ulama, Kadusala Husan of Lodis, Mahan of Regilude, Pautranaya, Terekutiaya, Bahman Patakumbul, Mukhtar Tangalavergil. Walaupun perdana perta, namme cindi pikan dari ubat itu, mahaan mara kurusan amod anis merikyo yandai. Aduh, jiwa itu tidak pagar tan Allah nama kita ufi ke nalgu mara gatai. Perisudha maya, kasih itu tidak berada. Logat dhairanam. Madhuhugal Uttu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Thangalai Pugaiti Kondri Aalagal Padi Tundi Pakshe Kasidatil Burdak Labicha Uru Angi Gairam Adubuwale Logat Uru Kasidatil Labicha Tilla Enoladu Uru Yadartya Mordi Atrai mahatto mula, ura kasih daya lu, ibade ayam bikan mandi, pogun. Bahumana perta imam busuri Nabi Allahu Anhu, bahan abaragil. Abang itu jiwa itu til, uru valiya, prayansam, neerita samayatu. Dogam, pedi pedi, dharya anam, bahidin mahre sami bicu. Orang nak lakukan marah diri kumpul, awasan yang mutu ni bismillah Allah wa alaihi wasallam ada yang dia itu gayam, mutu ni bismillah Allah wa alaihi wasallam ada yang orang kudut si, panah gayam, bukai itu gayam cedo. Angin nak kasih itu yang buru itu yang panah tiram bayar ke Imam Busiri Rabi Allah wa alaihi wasallam. Rogam, abadan, suka pergi yang lain. Ah, kasih itu lebih berduka ke mutton ibu selama hari ibu selama tanggul ada angin yang ada mundur. Fama bilahul ilmi fihi anhu basar. Inna ah vari. Imam Busiri Rabi Allah wa Inna Badiya Pol. Adin dapurum, adu purti ya kan. Prayasam Nehritu Ah Prayasam Nehritu Samayati Muttunibu Sallallahu Alaihi Wasallam Adangal Laparam Rutiyaki Kudukunu Wa Annahu Khairu Khalqa Allahi Kullihi Ni Ah Padyatim Da Bhakti Magam Aduh purtiya, kita kudut tu di logat pun dia nenda awa. Ya mutti nabi sallallahu alaihi wasallam tenggelar. Aduh 
അതുകൊണ്ടാണ് ആ വാചകം ബുറുതയുടെ ജവാബിൽ എന്നുള്ള വാചകം മുത്തുനബി സല്ലാഹുവാരിയുടെ മതങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി കൊടുത്ത വാചകമാണ് അതുകൊണ്ട് ആ കസീദക്ക് വലിയ ബഹുമാനമുണ്ട് മഹത്വമുണ്ട് മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ അംഗീകാരം കൊടുത്ത കസീദയാണത് ലോകം മുഴുവനും ലോകത്തുള്ള സർവ ആശിക്കങ്ങളും പാടുന്നതാണത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ റൌലാ ഷരീഫിന്റെ സമീപത്ത് വന്നുകൊണ്ട് ആശിക്കങ്ങളിൽ ഈ പദ്യം ചൊല്ലിയിട്ടാണ് പൊട്ടിക്കരയുന്നത് അതുകൊണ്ട് മുന്നിനീങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ മുത്തുനബി സുല്ലാഹു അലി വസല്ല മതങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് ചേരാൻ തങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയ മാധ്യമമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ മഹത്വം പറയുക കേരളക്കാരനായ മലബാറുകാരനായ ഉമർ കാദി റബി അള്ളാഹു അൻഹു മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളെ പദ്യം ചൊല്ലുമ്പോഴേക്ക് ഇരുമ്പ് കൊണ്ട് ബന്ദ് ചെയ്യപ്പെട്ട റൗദാ ഷരീഫിന്റെ മാതിരിയിൽ തുറക്കപ്പെട്ടില്ലേ ആ ഉമർ കാദി റബി അള്ളാഹു അൻഹുമാണ് പാടുന്നത് അവിടത്തെ ബഹുമാനം മധു പറയുക അത് ഏറ്റവും ഹൈറായ അമലാണ് ഏറ്റവും ബഹുമാനമുള്ള അമലാണ് മതങ്ങളുടെ മഹത്വം പറയുന്നതിലൂടെ മധഹ പറയുന്നതിലൂടെ മഹബത്ത് വെക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്കുള്ള എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും എല്ലാ വിഷമങ്ങളും എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും അവിടെ നിന്ന് ദൂരീകരിച്ചു കിട്ടും നാളെ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിലെത്തുന്ന സമയത്ത് ആ പടച്ചറബിന്റെ കോടതിയിലെത്തുമ്പോ അവിടെ നദാ ഏറ്റവും വലിയ ശബാത്തിൽ ഉദുമാ ുമയുടെ അവകാശിയാണ് മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ മാത്രമല്ല ആ തങ്ങളുടെ ശബത്ത് ലഭിക്കാനും ആ തങ്ങളെ കൊണ്ട് ഗുണം കിട്ടാനും ഏറ്റവും വലിയ കാരണമാണ് അതിനുള്ള പരിഹാരമാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ മധു പാടലും അവിടുത്തെ ബഹുമാനം പറയലും അതുകൊണ്ട് മിനിങ്ങളെ ആ നിലക്ക് വലിയ മഹത്വമുള്ള പുണ്യമുള്ള വളരെ മഹത്വമുള്ള സദസ്സാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ആനിമീങ്ങളുടെയും മഹാന്മാരുടെയും പൊരുത്തത്തിലും അംഗീകാരത്തോടുകൂടിയും ഇതുപോലെ ഉത്തമജിലുസുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് കാരണം അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ദുന്യവിയായ ഉഹറവിയായ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിച്ചു കിട്ടാൻ അതിനേറ്റവും വലിയ കാരണമാണ് മുത്തുനബി സുല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ ആ തങ്ങളെ ലോകത്തേക്ക് അയക്കപ്പെട്ടത് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഈ ലോകത്തേക്ക് മുഴുവനും കാരുണ്യമാണ് ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മാസിവൽ ബാരി അള്ളാഹു അല്ലാത്ത എല്ലാം ആ അള്ളാഹു അല്ലാത്ത എല്ലാത്തിനും പറയുന്ന പേരാണ് ആലം ലോകം എന്നുള്ളത് 
ഈ ലോകത്തേക്ക് മുഴുവനും കാരുണ്യമാണ് മുത്തുനബി സന്നമോഹാരിവസന്നമതങ്ങൾ നാം കുടിക്കുന്ന വെള്ളം നാം കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം നാം ശ്വസിക്കുന്ന വായു നാം ആസ്വദിക്കുന്ന വെളിച്ചം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ലഭിച്ച എല്ലാം എല്ലാം ഇവിടെ ലഭിച്ചത് മുത്തു ലഭി സല്ലാഹു അലീ വസല്ലമ തങ്ങളെ കൊണ്ടാണ് ആ തങ്ങൾ അതിന് കാരണമാണ് സൂര്യനെ പടക്കാൻ കാരണം തങ്ങളാണ് ചന്ദ്രനെ പടക്കാൻ കാരണം തങ്ങളാണ് ഭൂമിയെ പടക്കാൻ കാരണം തങ്ങളാണ് ആകാശത്തെ പടക്കാൻ കാരണം തങ്ങളാണ് അങ്ങനെ ലോകത്തുള്ള സർവ്വതും തങ്ങളെ പടച്ചില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഒരു ഗോളങ്ങളെയും നമ്മളെ പടക്കില്ലായിരുന്നു ആകാശത്തെ പടക്കില്ലായിരുന്നു ഭൂമിയെ പടക്കില്ലായിരുന്നു സൂര്യനെയോ ചന്ദ്രനെയോ നക്ഷത്രങ്ങളെയോ ഒന്നിനെയും നമ്മളെ പടക്കില്ലായിരുന്നു എല്ലാം ഇവിടെ സൃഷ്ടിച്ചത് എല്ലാം ഇവിടെ പടച്ചത് അത് തങ്ങളെ പടച്ച ഒരേ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അതാണ് പറഞ്ഞതിന്റെ മാല ഇവിടെ എല്ലാം ഉണ്ടായത് തങ്ങളെ കൊണ്ടാണ് ഭൂമി ഉണ്ടായതും അതിലുള്ള സർവ വസ്തുക്കളും ഉണ്ടായതും അതിലുള്ള ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളും ജീവികളും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാം എല്ലാം ഇവിടെയുള്ള വെള്ളവും സസ്യങ്ങളും മുഴുവനും ഉണ്ടായത് മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല തങ്ങൾ അതിന് കാരണമാണ് ഓ പ്രിയപ്പെട്ട മുഗ്മിനീങ്ങളെ പരിശുദ്ധമായ പവിത്രമായ മങ്കൂസ് മൗര്യത്തിൽ നമ്മൾ പാടാറില്ലേ അന്ത ഉമ്മുന് ابو طهيب الحبيب العربي സുഹാബത്ത് മുത്തലബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം തങ്ങൾ അഭിസംബോധനം ചെയ്തിരുന്നത് ഓനബിയെ എന്റെ ബാപ്പയും ഉമ്മയും തങ്ങൾക്ക് ദണ്ഡമാണ് എന്റെ മാതാപിതാക്കൾ തങ്ങളെ തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ സമർപ്പിക്കുന്നു നമ്മൾ പാടുന്നതോ നബിയേ നമ്മുടെ ബാപ്പയും ഉമ്മയും തങ്ങളാണ് ആ ബാപ്പയും നിന്നും ഉമ്മയിൽ നിന്നും നമുക്ക് കിട്ടിയത് മുത്തുനബി സല്ലാഹു വലിയ സന്നമതങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയത് പോലോത്ത ഗുണം ലഭിച്ചത് പോലോത്ത ഗുണം ബാപ്പയിൽ നിന്നോ ഉമ്മയിൽ നിന്നോ നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ല മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് തങ്ങളിൽ നിന്ന് ഗുണം ലഭിച്ചതുപോലെ അവരിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചിട്ടില്ല സഹോദരന്മാരെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇതൊരു ആലങ്കാരികമായി പറഞ്ഞതല്ല ഇത് വെറുതെ പറയുന്നതല്ല ആത്മാർത്ഥമായ പറച്ചിലാണിത് യാഥാർത്ഥത്തിൽ നിന്നുള്ള പറച്ചിലാണിത് കാരണം എന്താണ് നമ്മുടെ ബാപ്പയും ഉമ്മയും ആ ബാപ്പയും ഉമ്മയും നമുക്കുണ്ടാകാൻ കാരണവും നമ്മുടെ ബാപ്പ ഉണ്ടാകാൻ കാരണം ഉമ്മയുണ്ടാകാൻ കാരണം അതിനും കാരണം മുത്തുനബി സ്വല്ലോഹു അലി വസല്ല മതങ്ങളാണ് ആ തങ്ങൾ കാരണമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഉണ്ടായത് അതുകൊണ്ടാണ് നബി സല്ലാഹു അലി വസല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ശരീരത്തേക്കാൾ നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളേക്കാൾ നിങ്ങൾ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നത് വരെ നിങ്ങളുടെ ഈമാൻ പരിപൂർണമാവൂല അപ്പോൾ സഹോദരന്മാരെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇവിടെയുള്ള എല്ലാം സർവതും സർവതും നമുക്ക് ലഭിച്ചത് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളിലൂടെ മാത്രമാണ് ആ തങ്ങൾ അതിന് കാരണമാണ് ആ തങ്ങളിലൂടെയാണ് സർവതും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ലഭിക്കാനുള്ളതും 
നമുക്ക് വിജയം വേണ്ടതും ഭൗതികമായ വിജയങ്ങളും പാരത്രികമായ വിജയങ്ങളും നാളെ ആഹാരത്തിലും നമ്മെ രക്ഷപ്പെടുത്താനുള്ളത് ആഹാരത്തിലും നമുക്ക് സഫാത്ത് ചെയ്യാനുള്ളത് അവിടെയും നമ്മെ കൈപിടിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മെ ആനയിക്കാനുള്ളത് അറബികളിലും അജമികളിലും നേതാവായ ഇഹലോകത്തും പരലോകത്തും നേതാവായ മുത്തിനബി സല്ലോഹു അലി വസല്ലമ തങ്ങളാണ് നമ്മെ രക്ഷപ്പെടുത്താനുള്ളത് ഹുവൽ ഹബീബുല്ലി എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളിൽ നിന്നും എല്ലാ വിഷമങ്ങളിൽ നിന്നും നമുക്ക് നമ്മെ രക്ഷപ്പെടുത്താനും നമുക്ക് ഷഫാത്ത് ചെയ്യാനുള്ള ഷഫാത്തിന് അവകാശപ്പെട്ട നേതാവ് സഹായം ആ സഹായം നമുക്ക് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല എത്ര വലിയ പ്രതിസന്ധി ായാലും എത്ര വലിയ പ്രതിസന്ധികളിൽ നമ്മൾ അകപ്പെട്ടു പോയാലും അവിടെ നിന്ന് മോചനം ലഭിക്കാൻ നമ്മൾ നമ്മെ മോചിപ്പിക്കാൻ മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലി വസല്ല മതങ്ങൾ ഉണ്ടാകും സഹോദരന്മാരെ സ്വഭാവത്തിന്റെ ജീവിതം എങ്ങനെയായിരുന്നു അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഭൗതികമെന്നോ അഭൗതികമെന്നോ വ്യത്യാസമില്ല ഒരു യുദ്ധത്തിൽ വെച്ച് കണ്ണ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ സ്വഹാബി ആ കണ്ണും കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലി വസല്ലമതങ്ങളെ സമീപത്തേക്ക് ചെല്ലുന്നു ഡോക്ടറെ സമീപത്തേക്ക് ചെന്നതല്ല ആശുപത്രിയിലേക്ക് ചെന്നതല്ല ആ കണ്ണും കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഹബീബായ തങ്ങളെ സമീപത്ത് വന്നുകൊണ്ട് പറയുന്നു നബിയെ എന്റെ കണ്ണൊന്ന് ശരിപ്പെടുത്തണേ ആ കണ്ണ് യഥാ സ്ഥാനത്ത് വെച്ചങ്ങ് തടവിക്കൊടുത്തപ്പോൾ കണ്ണ് പൂർവസ്ഥിതിയിലായില്ലേ ഇങ്ങനെ ഏത് ആവശ്യങ്ങളായാലും ആ സ്വഹാപത്തിന്റെ ജീവിത കാലഘട്ടത്ത് അവർ മുഴുവൻ ആവശ്യങ്ങൾക്കും സമീപിച്ചിരുന്നത് മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലി വസല്ല മതങ്ങളെയാണ് തങ്ങളിടപെട്ടിരുന്നു തങ്ങളെ സഹായം നൽകിയിരുന്നു ഭൗതികമായ നിലക്കും സഹായം നൽകിയിരുന്നു അഭൗതികമായ നിലക്കും സഹായം നൽകിയിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ സ്വഹാപത്തിന്റെ കാലത്തും മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലി വസല്ല മതങ്ങളെ വഫാത്തിന് ശേഷവും സ്വഹാപത്ത് മുഴുവനും അതുപോലെ തന്നെയാണ് അവർ ഏത് ആവശ്യങ്ങളും ഏത് കാര്യങ്ങളും അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് സർവകാര്യങ്ങളും ചെയ്തിരുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം മാലിക് റതി അള്ളാഹുവൻ ഇമാം മാലിക് റതി അള്ളാഹുവൻ മദീനയിൽ ജീവിച്ച മഹാനാണ് മദീനയെ വല്ലാതെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട മഹാനാണ് മറ്റു മൂന്ന് ഇമാമിങ്ങളും ലോകം സഞ്ചരിച്ചവരാണ് അവര് ഇൽമ കരസ്ഥമാക്കാൻ ലോകം മുഴുവനും ചുറ്റി നടന്നവരാണ് പക്ഷെ ഇമാം മാലിക് റതി അള്ളാഹുവൻ മദീന വിട്ടുപോയിട്ടില്ല ആ മദീനയിൽ തന്നെ താമസമാക്കി അവിടത്തെ ഇൽമിന് ഒരു കുറവും സംഭവിച്ചില്ല ആ ഇമാം മാലിക് റതി അള്ളാഹുവിന് നിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ കാണാം പരിശുദ്ധമായ മദീനയിലെ ഹറമിൽ വെച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം മാലിക് റതി അള്ളാഹു കാലിൽ ചെരുപ്പ് ധരിക്കാറില്ല ശിഷ്യന്മാര് ചോദിച്ചെന്തേ നിങ്ങൾ ചെരുപ്പ് ധരിക്കാത്തത് ആ സമയത്ത് അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞത് ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പവിത്രമായ ശരീരം ആ ശരീരത്തെ ചുംബിച്ച് കിടക്കുന്ന മദീനത്തെ റൗതയുടെ മണ്ണുണ്ടല്ലോ ലോകത്ത് ഏറ്റവും ഭാഗ്യമുള്ള മണ്ണാണ് ഏറ്റവും ബഹുമാനമുള്ള മണ്ണ് ആ ബഹുമാനമുള്ള ഷറഫുള്ള ഭാഗ്യം ലഭിച്ച മദീനയിലെ 
ഞാൻ കണ്ടിട്ടല്ലാതെ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരറ്റ രാത്രിയും ഞാൻ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല ഉറങ്ങിയ ഉറക്കിൽ മുഴുവനും റസൂർ തങ്ങളെ കണ്ട മഹാനാണ് ഇമാം അലി കൃതിയോഹുവൻ അങ്ങനെ എത്രയോ ഇമാമീങ്ങളും സുഹാബത്തും താബീങ്ങളും മഹാന്മാരൊക്കെ മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല തങ്ങളെ സ്വപ്നത്തിൽ കാണുകയും അവിടുത്തെ നിർദ്ദേശം അനുസരിക്കുകയും ആ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ജീവിതം ചിട്ടപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തവരാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തും അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ സ്വപ്നം കണ്ടുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എടുക്കുന്നവരുണ്ട് തീരുമാനിക്കുന്നവരുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മുന്നിനീങ്ങളെ ആ മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല തങ്ങളെ സഹായം തങ്ങളുടെ ഇടപെടൽ അത് എപ്പോഴും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ആ തങ്ങളെ മഹബത്ത് വെക്കുന്നവർക്ക് തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് ഇപ്പോഴും അവിടത്തെ സ്നേഹം നമുക്ക് ലഭിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് മിനിങ്ങളെ ചെറുപ്പക്കാരെ ഉമ്മമാരെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്കുണ്ടാകേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ആയുധമേതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ പൊരുത്തമാണ് മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല തങ്ങളെ പൊരുത്തമാണ് മഹാനായ സയ്യിദിന് മുഫ്താര തങ്ങൾ അവർകൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയില്ലേ അവിടുത്തെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപാപ്പയായ നമ്മൾ അനുസ്മരിക്കുന്ന മഹാനായ താജുൽ ഒരു വലിയ മഹാനാണ് എന്നുള്ളതിൽ സംശയമില്ലല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ അരിഭീങ്ങളിൽപ്പെട്ട മഹാനാണെന്നതിൽ സംശയമില്ലല്ലോ ഒരാളെയും ലോകത്ത് ഭയപ്പെടാത്ത മഹാനാണ് അള്ളാഹുവിനെയല്ലാതെ മറ്റൊരാളെ മുന്നിലും തലകുനിച്ചിട്ടില്ല ഏറ്റവും വലിയ ഇബാധത്തിന്റെയും ഏറ്റവും വലിയ ഇൽമിന്റെയും ഏറ്റവും വലിയ മഹത്വത്തിന്റെയും ഉടമയായിരുന്നു ആ തങ്ങളവറകൾ ഏത് സദസ്സിൽ ചെന്നാലും ഏത് പരിപാടിയിൽ ചെന്നാലും അവിടുന്ന് ചെയ്യാറുള്ള ഒരു വസീയത്തുണ്ട് മക്കളെ നിങ്ങളൊരു ഷെയ്ഖിന്റെ പിന്നാലെയും പോകണ്ട ഒരു ത്വരീഖത്തിന്റെ പിന്നാലെയും നിങ്ങൾ പോകണ്ട നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് മുത്തുന ബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ സ്വലാത്ത് വർദ്ധിപ്പിച്ചോ തങ്ങളെ മേൽ സ്വലാത്ത് വർദ്ധിപ്പിച്ചോ അധികരിപ്പിച്ചോ ആ തങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഷെയ്ഖായി വെച്ചോ സ്വലാത്ത് നിങ്ങൾ ചൊല്ലിയാൽ സ്വലാത്ത് പതിവാക്കിയാൽ ആ സ്വലാത്ത് നിങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കും ഈ അടുത്തൊരു ദിവസം ബഹുമാനപ്പെട്ട പുനരായ ഷെയ്ഫൻ അലിക്കുഞ്ഞു സ്ഥാദ് ബാഹുവെ അവിടത്തേക്ക് നിയാസിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണം റഹ്മാനെ ആ മഹാനായ ഷെയ്ഫുനവറുകളോട് ഒരു ദിവസം സംസാരിക്കുമ്പോ മഹാനായ താജുൽ ഒലമയുടെ ബഹുമാനം പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് പറയുകയാണ് എന്റെ മകളെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് വലിയൊരു ബാധ്യത വന്നു പോയി ആ ബാധ്യത വന്നപ്പോ ഞാൻ മഹാനായ താജുൽ മഹാനവറുകളെ സമീപിച്ചു ഉള്ളാള് തോർന്ന പറയ അങ്ങനെ ആ ഉള്ളാളത്തവരെ സമീപത്ത് പോയി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ എങ്ങനെ എനിക്ക് കടമുണ്ട് ഒരു ബാധ്യത വന്നു പോയി ആ സമയത്ത് ഉസ്താദ് പറയുകയാണ് ആ മഹാനായ സയ്യിദവറകൾ എനിക്ക് ചൊല്ലാൻ ഒരു സ്വലാത്ത് പറഞ്ഞു തന്നു നിങ്ങൾ ചൊല്ലിക്കോ മുപ്പത്തി മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ചൊല്ലിക്കോ കഴിയുമെങ്കിൽ കൂടുതലും ചൊല്ലിക്കോ എന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ആ സ്വലാത്ത് അധികരിപ്പിച്ചു എവിടെ നിന്നാണ് ഏത് ഭാഗത്ത് നിന്നാണെന്നറിയില്ല ഒരു മാസം തീരുമ്പോഴേക്ക് എന്റെ മുഴുവൻ ബാധ്യതകളും തീർന്നുപോയി ഉസ്താദ് പറഞ്ഞത് ഉള്ളാടത്തോറാണ് എനിക്ക് പണം തന്നത് എന്നാണ് ഉള്ളാടത്തോറാണ് എനിക്ക് പൈസ തന്നത് സ്വലാത്തങ്ങ് ചൊല്ലിയപ്പോൾ ആ സ്വലാത്തിന്റെ ഫലമായി എനിക്ക് വലിയ ഫലമുണ്ടായി എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഹൻ അലിക്കുഞ്ഞു ഉസ്താദാണ് പറയുന്നത് 
അതുകൊണ്ട് മിനിങ്ങളെ മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ നമ്മൾ മുറുകെ പിടിച്ച ആ തങ്ങളെ ഇത്തിബാ ചെയ്യല് കൊണ്ട് പൂർണ്ണമായി തങ്ങളെ ഇത്തിബാ ചെയ്ത് ഹറാമുകളിൽ നിന്ന് മാറി നിന്ന് നിസ്കാരം കൃത്യമായി നിർവഹിച്ച് കഴിവിന്റെ പരമാവധി അമരുകൾ വർദ്ധിപ്പിച്ച് സ്വലാത്ത് ജീവിതത്തിൽ പതിവാക്കിയ ആ തങ്ങളെ സഹായം നമുക്ക് കിട്ടും തങ്ങളെ സഹായം കിട്ടിയാലോ നമുക്ക് എവിടെയും രക്ഷയുണ്ടാകും ബഹുമാനപ്പെട്ട സഫീൻ അറബിയല്ലാഹു സഫീൻ അറബിയല്ലാഹു യാത്ര ചെയ്യുമ്പോ കപ്പല് തകർന്നു പോയി ആ തകർന്നു പോയ കപ്പലിന്റെ ഒരു പലകയിൽ രക്ഷപ്പെട്ടു ഏതോ ഒരു ദ്വീപിലാണ് ചെന്ന് അണഞ്ഞത് ആ ദ്വീപിന്റെ കടപ്പുറത്ത് ഇറങ്ങി ദ്വീപിലൂടെ ഒരു വഴി ഇങ്ങനെ അന്വേഷിച്ചു നടക്കുമ്പോ സഫീൻ അറബിയല്ലാഹുവന്റെ വിന്റെ മുന്നിലേക്ക് ഒരു നല്ല വശന്ന സിംഹം വാ വിട്ടുകൊണ്ട് സഫീൻ അറബിയല്ലാഹുവന്റെ വിന്റെ മുന്നിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട സഫീൻ അറബിയല്ലാഹുവന്റെ വിനെ ഇപ്പോൾ സിംഹം തിന്നു കളയും ആ സമയമെത്തിയപ്പോ സിംഹത്തോട് പറയുന്നു ഇത്തത്തില്ല അന മൗല റസൂലില്ല സൂക്ഷിക്കണേ സിംഹമേ ഞാൻ ആരാണെന്നറിയുമോ ഞാൻ റസൂർസാന്റെ സഹായ നീ സൂക്ഷിച്ചോ എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്ക് ആ സിംഹം പത്തി മടക്കുന്നു മഹാനായ സഫീൻ അറിയല്ലാഹുവന്നുവിന്റെ മുന്നിൽ ഇനി ഒരു സിംഹവും തൊട്ടുപോകരുത് ഒരു മൃഗവും സ്പർശിച്ചു പോകരുത് ഒരു ഒരു വന്യജീവികളും തൊട്ടുപോകരുത് എന്ന് സംരക്ഷണം നൽകി സഫീൻ അറിയല്ലാഹുവന്നുവിന്റെ മുന്നിൽ പ്രൊട്ടക്ഷനായി കാവലായി അതാ വഴിയും കാണിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുകയാണ് സിംഹം എന്താ കാരണം റസൂർല്ലാന്റെ സഹായമാണ് അതുകൊണ്ട് മുന്നിനീങ്ങളെ നമുക്ക് ജീവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തങ്ങളെ സഹായം നമുക്ക് കിട്ടും നമുക്ക് എവിടെയും ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല സഹോദരന്മാരെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ബുർദ നമുക്ക് ഇവിടെ ആരംഭിക്കാനിരിക്കുകയാണ് ആ ബുർദ ജൊല്ലി മന്ത്രിച്ച എത്രയോ ആളുകൾക്ക് രോഗം മാറിയിട്ടുണ്ട് അസുഖം മാറിയിട്ടുണ്ട് ആവശ്യങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കതിനുള്ള മഹബത്തും നീമാനും വേണം ആ മഹബത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പാടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ മഹബത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഫലം നമുക്ക് ലഭിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ മൂന്ന് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്റെ ഓരോ ദിവസങ്ങളെയും മൂന്ന് ഓഹരി വെച്ച് അതിൽ ഒരു ഓഹരി സമയം ഞാൻ തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തങ്ങളെ മേൽ സ്വലാത്തിന് വേണ്ടി സമയം മാറ്റി വെക്കുന്നു എന്നാൽ മൂന്നിൽ രണ്ടു ഭാഗം ഞാൻ മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോഴും മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് അധികരിപ്പിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ഹൈറാണ് മൂന്നാമതും പറയുന്നു എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഫറദായ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് സമയങ്ങൾ മാറ്റി വെച്ചാൽ ഒഴിവുള്ള മുഴുവൻ സമയങ്ങളിലും ഞാൻ തങ്ങളെ മേൽ സ്വലാത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കാം ആ സമയത്ത് മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ പറയുന്നു ഇതൻ എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ദുരിയാവിൽ എന്തെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ ഏതെല്ലാം പ്രയാസങ്ങളുണ്ടോ വിഷമങ്ങളുണ്ടോ അത് മുഴുവനും നിങ്ങൾക്ക് തീർന്നു കിട്ടും നിങ്ങളുടെ ആഹാരത്തിൽ ഏതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യങ്ങളുണ്ടോ ദുന്യവിയായ കാര്യങ്ങളും ഉഹ്രവിയായ കാര്യങ്ങളും സർവതും പരിഹരിച്ചു കിട്ടാൻ സ്വലഹത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ സഹായം നിങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമാണ് അതുകൊണ്ട് മിനികളെ സ്വരാത്തെ അധികരിപ്പിക്കണം 
ആ സ്വലാത്ത് നമ്മൾ അധികരിപ്പിക്കണം ഒരറ്റ സംഭവം പറഞ്ഞാൽ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബുല്ലൈഫ് സമർക്കന്തി റതിയല്ലാഹു വന്നു ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം കാണാം സുഫിയാൻ തൗരി റതിയല്ലാഹു വന്നു പറയുന്നു ഞാൻ മക്കയിലേക്ക് ഹജ്ജിന് വേണ്ടി ചെന്നു ഹജ്ജിന് വേണ്ടി ചെന്നപ്പോൾ ഞാൻ കാബാലയത്തിൽ ചെന്നു തവാഫ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ സമയത്ത് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ കാണുന്നു ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്തോ മന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്താണ് മന്ത്രിക്കുന്നത് ഞാൻ ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ സമീപത്ത് പോയി എന്താണ് ചൊല്ലുന്ന നോക്കാൻ നോക്കുമ്പോ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുകയാണ് സ്വലാത്താണ് ഇങ്ങനെ ചൊല്ലുന്നത് ഞാൻ ആ ചെറുപ്പക്കാരനോട് ചോദിച്ചു മോനെ നിനക്ക് എത്ര ദിക്കറു എല്ലാനുണ്ട് എത്ര ദുരാതിയാനുണ്ട് തസ്ബീഹും ദിക്കുറൊക്കെ ധാരാളം ചൊല്ലാനുണ്ടല്ലോ അതൊന്നും ചൊല്ലാതെ നീ സ്വലാത്ത് മാത്രം പതിവാക്കാൻ ചൊല്ലാന് ഇവിടെ കാരണം എന്താണ് വല്ല പ്രത്യേകതയുമുണ്ടോ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു സുഫിയാനു പറയുകയാണ് ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ പറയുന്നു ഷെയ്ഖ് അബറുകളെ ഞാനും എന്റെ പിതാവും എന്റെ വാപ്പിനെ മധുരപ്പള്ള സെക്ടറിലെ ഫാരിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ യൂണിറ്റിൽ ഒരു സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ മരിച്ചു അപകടത്തിൽ പെട്ട് മരണപ്പെട്ട സമയത്ത് വയനാട്ടിലെ കൽപ്പറ്റയിൽ വെച്ച് ഒരു വലിയ പെരുപാടി മഹാനായ കാന്തപുരു സ്ഥാനടക്കമുള്ള ആളുകളെ സംബന്ധിക്കുന്ന പെരുപാടിയിൽ വെച്ച് ആ ഫാരിസിന് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്തു അങ്ങനെ ഫാരിസിന്റെ വീട്ടിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ആലിമികളും പണ്ഡിതന്മാരും എല്ലാവരും സംബന്ധിച്ച് അവിടെ വെച്ച് ദ്വാ ചെയ്ത ദിക്രും ഖുർആാനൊക്കെ ഓതി ഹത്മുകളൊക്കെ തീർത്തപ്പോ ആ ഫാരിസിന്റെ ഉമ്മ നമ്മളോട് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് ആ ഉമ്മ പറഞ്ഞത് ഉസ്താദെ എന്റെ മകൻ ഫാരിസ് മരിച്ചത് പോലെ എനിക്ക് മരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫാരിസ് മരിച്ചപ്പോ എത്ര ആളുകളാണ് ഇവിടെ ദ്വാ ചെയ്യാനും ദിക്രു ചൊല്ലാനും വന്നത് ഇതുപോലെ ഞാൻ മരിച്ചാലും എനിക്കാരെങ്കിലും ദ്വാരക്കാനും ദിക്രു ചൊല്ലാനും ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചത് സഹോദരന്മാരെ എസ് എസ് എഫ് കാരുടെ മരണം എസ് എസ് എഫ് കാര് അവരങ്ങ് മരിച്ചു പോകുമ്പോ അവരുടെ കുടുംബങ്ങൾ മരിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഈ ഉഹർവിയായ നേട്ടങ്ങൾ അതാണ് എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അള്ളാഹു നമ്മെ ഓർക്കുന്ന നമുക്ക് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ നമുക്കുണ്ടാകണം അതിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കണം അള്ളാഹു നമുക്ക് അതിന് തോഫിക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ ദീനി പ്രവർത്തനങ്ങൾ സജീവമാകാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തോഫിക്ക് നൽകട്ടെ എന്ന് ദ്വാ ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു